வணக்க மக்களே நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கு மண்டி எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு கேமிங் வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு கேம் எடுத்து அதோட ஃபுல் ஸ்டோரியை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்ட் ஒன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எல்லோரும் பார்ட் டூ கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஆப்வியஸாக இனி வந்து பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் வாங்க இஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டோரி வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரோ ஜோயல் அதாவது நம்ம சூப்பர்கள் வந்து கிரிப்டனில் ஓடிட்டு இருக்கு அங்கே பயந்துக்கிட்டு யார் கிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நிறைய ரோபோட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தொட்டத்தில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து பயந்துக்கிட்டு இப்படி ஓடிட்டு தன்னோட எடுப்பிடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கேயும் இந்த ரோபோட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து அவங்க அம்மா எப்படி இந்த ரோபோட்ஸ் நம்ம அடிச்சு தள்ளிட்டு ஒரு சேஃபான இடத்துக்கு போய் நீ இங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடும் கூட உங்கள் தம்பியும் கூட்டு போயிடுன்னு சொல்லி பா பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்துருக்குது நம்ம சூப்பர்மேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் தப்பிச்சு போகிறாங்க அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷிப் வந்து தன்னோட பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த மொத்த கிரிப்டனோட கோரை வந்து டிஸ்டபிள் பண்ணிடுது ஸோ இவங்க தப்பிச்சு போகிற கேப்பில் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா கிரிப்டானே சுக்குநூறாக நொறுங்கிடுது ஸோ அந்த நொறுங்கினதுலேருந்து வந்த அந்த கற்கள் மூலமாக அவங்க வந்து தடுக்கப்பட்டு ரெண்டு ஷிப்புமே வந்து தனித்தனி திசையில் போயிடுது ஸோ அப்படி காட்டிட்டு அப்படியே ஃபேட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸுங்க லோகோ போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம பேட்மேன் கிட்ட வந்துடுறாங்க ஸோ பேட்மேன் வந்து ஒரு லீக் முன்னாடி நின்று இந்த மாதிரி லீக் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஜஸ்டிஸ் லீக் இருக்கலாம் அது வந்துட்டு இனிமேல் வந்துட்டு ஒன்றா இயங்க முடியாது என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த சூப்பர்மேன் பண்ண தப்பு ஸோ இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே அது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சு எல்லோரும் பேட் கேப் வராரு அவர் கூடவே நம்ம பிளாக் கனரி அண்ட் க்ரீன் ஆர் ரெண்டு பேரும் வராங்க ஸோ வந்த அப்புறம் நம்ம பேட்மேன் வந்து புதுசாக ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதுதான் நம்ம பிரதர் ஆஃப் ஐ ஸோ இந்த பிரதரை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஜார்விஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அதாவது இது வந்துட்டு உலகத்தில் இருக்க எல்லா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் வந்து ஒன்றாக இணைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம பேட்மிண்ட் கிட்ட லிங்க் இருக்கும் ஸோ இதை இயக்கிறதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஹார்லி குவின் ஸோ லாஸ்ட் மோ இதிலே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஹார்லி குவின் பேட்மிண்ட் கூட சேர்ந்துருவாங்க ஸோ இதில் வந்து இயக்கிறது நம்ம ஹார்லி குவின் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்மேன் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெஜீம் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் லீக் ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் இன்னொரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுதான் சொசைட்டி அந்த சொசைட்டி இயக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரிலா கிராடுங்கிற ஒரு பெரிய கோரிலா தான் ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வில்லன் கொரிலா கிராடு ஸோ அதை வந்துட்டு நான் தனியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கொரிலா கிராட் தனக்குன்னு ஒரு சொசைட்டிங்கிற ஒரு குரூப்பை சேர்த்து உலகத்தை ஆள போகிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கொரிலா கிராட் வந்து தற்போது இப்போ ஸ்கேர் க்ரோ கூட சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெப்பனை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ் மாதிரி அதை நீங்கள் தடுத்து எப்படியாவது அதை வந்துட்டு முடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம பேட்மேன் அதுக்காக நம்ம க்ரீன் ஆரோ ஹார்லிக்வின் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஐரி மூணு பேரும் அதை தருவதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்கேர் க்ரோவோட இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா அவரை தவிர மாரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதாவது நம்ம பாய்சன் ஐவி இருக்கட்டும் அதே மாதிரி சீத்தா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் அடித்து போட்டு ஸ்கேர் க்ரோவை பார்க்கலாம் போகும்போது ஸ்வாம் திங் வருது ஸோ ஸ்வாம் திங் வந்து என்னோடய இடத்தையும் வந்து இங்கே அடித்து துவம்சம் பண்ணுறீங்களா உங்களை விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் நம்ம ஹார்லிக்வன் அந்த ஸ்வாம் திங்கை அடித்து போட்டுறாங்க அடித்து போட்ட அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கேர் க்ரோ வராது ஸோ ஸ்கேர் க்ரோ கிட்ட அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவரை அடித்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இதோட பவராக நான் வந்துட்டு ஒரு வெப்பனை கிரியேட் பண்ணிட்டு வரணும் சொல்லுவாங்க தப்பிச்சு போயிடுறாங்க நம்ம ஸ்வாம் திங்க நான் பண்ண தப்பு தான் இனிமேல் நான் உங்கள் கூட தான் சேர்ந்து வேலை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிடுறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பவர் அதாவது இந்த கேஸ் வந்து எங்கே போகுதுன்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க அது வந்து நம்ம சொசைட்டி அதாவது நம்ம கொரிலா கிராடோட இருப்பிடத்துக்கே போயிடுது அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொரிலா கிராட் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்மியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தையே நம்ம ஆள போகிறோம் சொல்லி ஸ்பீச்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதுக்கு கூட்டமாக ஒரு நாலஞ்சு வில்லன்ஸே சேர்த்து ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த வில்லன்ஸ் எல்லாத்தையும் அடித்து போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹார்லி குவின் கிரீன் ஆரோ அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஐர் போகலாம் பார்க்குறாங்க பட் பிளாக் அண்ட் ஐர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹார்லி குவின் வந்து ஜெட்டை ரெடியாக வச்சுருக்கோம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நம்ம தப்பிச்சு போகிறதுக்கு கரெக்டாக
green arrow and black canary get explained pantranga nama black canary ante idunala panna mudiyadra appadi solumbodhe cut panni appadi nama super girl kamikranga so super girl vandhi pa earth mela parandittirukkaru parandittu appuram data contract ku poiranga so contract na enna adu pathina anga da nama black adam irukkaru adu vandha nam kitta thatta nama wakanda ma nenu vechukonga idu vandhu egypt la irukkum so ulagathukku theriyama idu vandhu egypt la oru mega periya marama pagudhi so inga vandhu nama பிளாக் கடம் ஒன்றர் உருமன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த சூப்பர் கேர்ல ஆக்சுவலாக வளர்க்குறாங்க ஸோ பிளாக் கடம் தான் ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்சது ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பர் மேன் வந்து ரொம்பவே நல்லவர் பேட்மேன் வந்து ரொம்பவே கெட்டவர் அவங்களை சுற்றி இருக்க யாருமே நம்ம அது அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு லைக் ஒரு பொருளை மாதிரி கிளப்பி விட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பர் கேலம் வெளி உலகத்துக்கு போனதில்ல அதனால் அது வந்துட்டு அப்படியே அதே நம்பிகிட்டு இருக்காங்க அப்படியே கட் பண்ணி இப்போ நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து நம்ம உலகத்துக்கு மேலே அவரோட மினியன்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் ஷிப் அமைச்சு உலகத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய சிட்டிலாம் வந்து உருவிட்டுருக்காரு கிட் நம்ம நியூயார்க் ஹாங்காங் இந்த மாதிரி உருவிட்டுருக்காரு ஸோ இது வந்துட்டு லைக் ஒரு மிகப்பெரிய நேஷ கேலமிட்டியாகவே மாறிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம ஃப்ளாஷை காமிக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ளாஷ் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து அவர் தான் லைக் வெளியில் வந்து நான் வந்து கெட்டதுக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி பேட்மேனுக்கு வந்து என்ன ஹெல்ப்லாம் பண்ணது அதனால் அவர் ஒரு தண்டனை கம்மி பண்ணி இப்போ நம்ம ஃப்ளாஷ் வந்து ஒரு லைக் ஒரு நார்த் போலில் நம்ம வெயின் லூத்தரோட மிகப்பெரிய ஒரு பிளான்ட்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அப்போ அவருக்கு வந்து இந்த ஒன்று இந்த மாதிரி உலகத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் அழிக்க வந்திருக்காங்க தெரியுது ஸோ அவர் வந்துட்டு தன்னோட உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி எல்லாரையும் வந்துட்டு அடித்து போடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் போ போகிற வழியில் அந்த சொசைட்டி மெம்பர்ஸான நம்ம கேப்டன் கோல்ட் அண்ட் டெட் ஷாட் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து நீ கிடவு சேர்ந்துரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பட் நம்ம ஃப்ளாஷ் வந்து அப்படி இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் அடித்து போட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சல்லுன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் ஃப்ளாஷ் ரிவர்ஸ் ஃப்ளாஷ் ஃபியூச்சரில் வந்து வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றால் தான் என்னால் இப்போ ஃபியூச்சருக்கும் போக முடியாமல் பாஸ்ட்லேயும் இருக்க முடியாமல் ரொம்ப தவிச்சிட்ருக்கேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு லைக் சண்டை போடுறாங்க பட் அந்த சண்டையில் எப்படியும் நம்ம ஃப்ளாஷ் ஜெயிச்சிடாரு திரும்பி பார்த்தா நம்ம க்ரீன் லேண்டன் வராரு ஸோ லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் க்ரீன் லேண்டன் ஆக்சுவலாக க்ரீன் இல்லாமல் எல்லோ லேண்டனாக மாறியிருப்பாரு ஸோ இப்போ வந்துட்டு கார்டியன்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வாங்கி இப்போ தனியாக இப்போ க்ரீன் லேண்டனாகவே மாறிட்டு வராரு அது ஆக்சுவலாக ஃப்ளாஷ் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வராரு நான் வந்துட்டு என்னால் ஒன்றா மாறிட்டேன்னு ஃப்ளாஷ் நம்பலாம் பட் எப்படியும் வந்து லைக் நம்ம வெஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேட்மேனை மீட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பார்த்தங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு கேட் பொம்மன் இருக்காங்க ஸோ அந்த கேட் பொம்மன் தான் நம்ம பிளாக் பேட்மேனுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறது பட் இப்போ சொசைட்டி இல்லைன்ற அப்புறம் அந்த ஹார்லி குவின் அதாவது அரஸ்ட் பண்ணி போன ஹார்லி குவினை நம்ம கேட் பொம்மன் காப்பாற்றி எப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ நம்ம ஃப்ளாஷும் ஹேல் ஜார்டனும் இப்போ பேட்மேனை மீட் பண்ண வரும்போது பேட்மேனுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கையே வரல இந்த மாதிரி ஹேல் ஜார்டர் வந்து நிஜமாக லெஃப்டியரில் வந்து கெட்டவில் நல்லவனாக மாறிட்டானே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேல் ஜார்டன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது இந்த ரிங்குக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு இது இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ரிங் என்ன நம்பளுனாலும் இந்த ரிங்கை நீங்கள் நம்பணும் சொல்கிறாரு ஸோ பேட்மேனும் கூட சரி ஓகே இப்போ நீ வந்து அக்வாமேன் எப்படியாவது கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹேல் ஜார்டர் வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை நான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அக்வாமேன் கிட்ட பேச போகிறாரு நம்ம ஹேல் ஜார்டர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உலகத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதுக்கு பிரெயின் ஆக்கணும் ஒருத்தம் வரா ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து காப்பாற்றணும்னா நீங்கள் வந்து என் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யும் சொல்கிறாங்க பட் நம்ம அக்வாமேன் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு பிளானை வந்துட்டு சூப்பர் மேன் கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை நம்ம ஆளணும்னா அக்வாமேன் அட்லாண்டிஸில் இருக்க எல்லாரும் அவங்க கூட சண்டை போடணும் ஸோ அக்வாமேனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை வரல இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மந்த சூப்பர் மேனும் கேட்டார் அதனால் நான் பேட் மேனுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு பட் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்வேஷன் நடந்தது ஸோ அங்கே வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம அக்வாமேனும் ஹேல் ஜார்டனும் அடித்து போட்டுறாங்க எல்லாரையும் ஸோ அடித்து போட்ட அப்புறம் நம்ம அக்வாமேனும் சொல்கிறாரு எஸ் இதை தவிர வேறு வழியே தெரியல அட்லாண்டிஸை காப்பாற்றணும்னா நான் வந்து பேட் மேனு கூட சேர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஹேல் சொன்னால் வந்து என்னமோ ரேஜ் ரொம்ப அதிகம் கோவம் வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்டாஸ்டியஸ் அங்கே வராது ஸோ அவர் ஆக்சுவலாக ரெட் லேண்டன் ஆல்ரெடி நான் எல்லா கல்யாண லேண்டன்ஸும் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்
என்னால் தவிர வேறு யாராலுமே அழிக்க முடியும் சொல்கிறாங்க பட் நான் நம்ம பேட்மேன் அதை நான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அப்படியே திரும்பி போயிடுறேன் நம்ம சூப்பர் மேன் ஆக்சுவலாக ப்ரூஸ் ப்ரூஸ்ன்னு கெஞ்சுவார் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியணும் பேட்மேன் எவ்வளோ மாசாக காமிச்சிருக்காங்கன்னு ஸோ இந்த இங்கிலீஷன் வந்து நம்ம பிளாக் அடமுக்கும் ஒன்றை உண்மைக்கும் எப்படி தெரிஞ்சுதான் அந்த பாலில் பார்த்துறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வேறு வழியே இல்லை சூப்பர்கள் வந்து நம்ம சூப்பர் மேனை காப்பாற்றி ஆகணும் சூப்பர் மேனை தான் இதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அசட்டாக இருப்பாருன்னு சொல்லி சூப்பர் மேனை காப்பாற்றுக்காக வராங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபயர் ஸ்டாம் ப்ளூ பீட்டில் இவங்களாம் தடுக்க பார்க்குறாங்க பட் நம்ம ஒண்டர் உமன் சைபாக் இவங்களாம் வந்து ஒரு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபயர் ஸ்டாம் இந்த இடத்த வந்து நான் வந்துட்டு நியூக்ளியர் பிளாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் எல்லோரும் சேர்ந்து சாகுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி நியூக்ளியர் பிளாஸ் கொண்டு வர்றாரு நம்ம கரெக்டாக பேட்மேன் வந்து தட்டுத்துட்டு இனிமேல் இப்படி பண்ணாதுன்னு சொல்லி நம்ம சூப்பர் மேனை வெளியில் விட்றாரு ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு லைக் ஒப்பந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க நீ வந்து பிரேனை கப் போட்டு தள்ளு அதுக்கப்புறம் நீ உள்ளே இருக்கணுமா வேணாமான்னு சொல்லி நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்கிறாரு ஸோ ஆக்சுவலாக போட்டு தள்ளுன்னு சொல்லலாம் லைக் அரஸ்ட் பண்ண அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்கிறாங்க டிஃபீட் பண்ணுங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜஸ்டிஸ் லீக் பழைய ஜஸ்டிஸ் லீக் ஸ்டைலில் வந்து உட்காந்து பேசிகிட்ருக்காங்க நம்ம பேட்மேன் கரெக்டாக ஒரு ஐடியா சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்ம ஷிப்பை வந்து அட்டாக் பண்ணோன்னா அவரோட ஈஸியாக வந்து டிஃபீட் பண்ணிடலாம் சொல்லி பேசிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஸ்டாம் கிட்ட தனியாக ஒரு விஷயம் பேசுகிறாரு அந்த தனியாக பேசின விஷயம் என்னென்னு கடைசியில் சொல்கிறேன் கைஸ் ஃபஸ்ட்டு நாம் இந்த பிரெயினை அங்கே போடணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த பிரதர் ஐ வந்து தேர்வு தேவை ஸோ பழைய பேட் கிவ் போகிறதுக்கு இப்போ ஆர்க்கம் அசைலம் கீழே வந்து ஒரு சுரங்க பதவி வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் கேட் உமன் ஹார்லி குவின் அண்ட் சைபாக் மூணு பேரும் போய் அதை வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி மூணு பேரும் சேர்ந்து போய் அதை ஆக்சஸும் பண்ணிடுறாங்க நடுவில் அவர் நிறைய டிஃபிட் ஆன பெயின் டெச் அவுட் இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணி பிரதரை பேக் டு ஆன்லைன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஸோ அது வழியே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த பங்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூப்பர் கல் அண்ட் ஒன்று ஒன் ரெண்டு பேரும் அனுப்பி இந்த சிட்டியில் இருக்க எல்லா ஆண்ட்ராய்ட்ஸையும் கிளீன் பண்ணுங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் கிளீன் பண்ண போகும்போது நடுவில் ஹார்லி குவின் வந்துடுறாங்க ஸோ ஹார்லி குவின் எதுக்கு வந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீத்தா வந்து நம்ம சூப்பர்களை சிவிராக டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஹார்லி குவின் வந்து ஹெல்ப் பண்ண தான் வருவாங்க பட் நம்ம ஒன்று ரூமன் ஹார்லி குவனை பார்த்தோம் சம காண்ட ஐடியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஹார்லி குவனை அடிச்சு போட்டு கொலை பண்ண வருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் குத்திடுவாங்க கத்தியால் குத்திடுவாங்க ஸோ ஹார்லி குவனை குத்தி கீழே போட்ட அப்புறம் நம்ம சூப்பர்கள் சமக்கும் வந்துடும் அவன் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண தான் வந்தான் அவரையும் குத்தினானே என்ன தான் இப்போ ஹெல்ப் பண்ண வந்தாலும் அவன் வந்து பழைய காலத்தில் வந்து நிறைய பேர் போட்டு தந்தவன் அதனால தான் குத்தினான்னு சொல்லுவாங்க சூப்பர்கள் சம காண்டையை அவர் ஒரு ஹீட் ஃபிஷர் வச்சு அந்த லைக் அந்த ஊண்டை சரி பண்ணிவிட்டேன் அங்கேருந்து ஃபோர்ட்டஸ் ஆஃப் சால்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க அங்கே போனால் நம்ம சூப்பர் மேன் கிட்டே வந்து என்ன இப்படி பண்ணிட்டாலாம் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அப்போ தான் நம்ம சூப்பர் ஒர்க்கு எல்லாம் உண்மையும் தெரியும் இந்த மாதிரி இவங்க தான் வந்துட்டு எல்லோரையும் கொள்கிறாங்கன்னு அப்படி உண்மை தெரியும் பேட்மேன் எல்லோரையும் கொள்ளாமல் காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி நான் உன் உன்னை போய் ஒன்று நல்ல தம்பி உன்னை போய் பாதுகாக்க பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி அங்கேருந்து தப்பிச்சு லைக் போகலான்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த மதர் ஷிப் வந்து எல்லா இடத்தையும் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணோம் ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த மதர் ஷிப்பை அடிக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த மதர் ஷிப் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயரால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அடிச்சிங்கன்னா அதே பவர் உங்களுக்கு திருப்பி வரும் அடிக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ஒன் கேஜி ஃபோர்ஸில் வச்சிங்கன்னா திருப்பி ஒன் கேஜி ஃபோர்ஸ் உங்களை திருப்பி அடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கும் போது சூப்பர் மேனாலே அதை அடிக்க முடியல ரெண்டு பேரும் கீழே விழுந்துடுறாங்க அந்த மதர் ஷேப் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சிட்டியை டிஸ்இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சூப்பர் மேனையும் ஆக்சுவலாக டிஸ்இன்டெகிரேட் பண்ணிவிடுது அந்த மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க ஸோ பண்ணினப்புறம் எல்லா ஜஸ்டிஸ் லிங் மெம்பரும் நம்மளுக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம பேட்மேன் சும்மா இல்லாமல் அது ஒன்றும் போகாது நம்ம சைபாக பார்த்து நீ ஆக்சுவலாக பிரதரை ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதை ரிவியூஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி நம்ம பிரெயினே கூட மைண்டை ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது வந்து செஞ்சு கொண்டு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சைபாக மாதிரி செஞ்சு ஒரு கன் மாதிரி கொடுக்குறாரு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஷீல்டு எப்படி பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம பிளாக் கடம் வந
உன்னை வச்சு நான் செய்ய வேண்டிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சூப்பர் கேர்ள் வந்து கடத்தி வச்சுருவாங்க ஸோ பேட்மேனை ஆல்மோஸ்ட் அடித்து கொள்ள வரும்போது கரெக்டாக நம்ம சூப்பர் மேன் வந்து காப்பாற்றிடுறாரு நம்ம பேட்மேனை ஸோ காப்பாற்றிடுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சூப்பர் கேர்ளையும் ஆக்சுவலாக ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரேனியாக்காக போட்டு தள்ளி ஐ மீன் போட்டு தரல அடித்து போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பேட்மேன் வந்து அது ஜாமரை வச்சு ஈஸியாக நம்ம பிரெயினை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷிப் வந்து கீழே உள்ள போகுதுன்னு ஸோ அந்த ஏன் அந்த ஷிப் கீழே உள்ள போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினை கூட மைண்டு தான் ஃபுல் கண்ட்ரோல் அந்த ஷிப்புக்கு ஸோ கீழே உள்ள போகிற அந்த ஷிப்பை நம்ம சூப்பர் மேன் தன்னோட மைண்டை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படியும் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சில பல அந்த சிட்டிஸை வந்து அவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாரு ஆனால் மெட்ரோபாலிஸ் வந்து பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து சம கண்ணாக நம்ம சூப்பர் மேன் நான் ஒன்று சொன்ன விட மாட்டேன்டான்னு சொல்லி நம்ம பிரெயினாக்கு அடிக்க வராரு அப்போ நம்ம பேட்மிண்டன் வந்து தடுத்து அவன் என்ன தான் பல கொலைகள் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் ஜஸ்டிஸ் நியாயம் வந்து நம்ம கேட்டு ஆகணும் நீதி வழியாக தான் அவனை தண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பர் மேன் இவ்வளோ கொலைக்க பண்ணுங்க அவனை வந்து நீதி வழியாக தண்டிக்க போறியாடா அவனை நான் கொண்டே தீருவேன் அப்படி சொல்கிறாரு நம்ம பேட்மிண்டன் வந்து அவன் செத்து போயிட்டால் நிறைய சிட்டிஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு ஸோ அவன் உயிரோடு இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க அது நம்ம சூப்பர் மேன் ஒரு மயிரும் தேவையில்ல நான் வந்துட்டு சைபாக வச்சு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி என்னோடய மைண்டில் இந்த மொத்த ஷிப்பை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதமாகி நம்ம பேட்மேன் சும்மா இல்லாமல் கோல்டு கப் அது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்களா இந்த ஃபயர் ஸ்டாம் கிட்டே இன்னும் தனியாக பேசினார் ஸோ அவர் வந்துட்டு கோல்டு கிப் ரெண்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ அதை வச்சு நம்ம பேட் சூப்பர் மேனோட மொத்த சக்தி கொஞ்சம் நிறையவே குறைச்சிட்டாரு ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் இந்த கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது நீங்கள் சூப்பர் மேன் சைடு போகிறீங்களா இல்லை பேட்மேன் சைடு போகிறீங்களான்னு கேமில் சாய்ஸ் வரும் ஸோ சூப்பர் மேன் சைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியானுக்கு கொள்வது அதே மாதிரி கெட்ட செய்கிறவங்க எல்லாரையும் கொள்வது தான் சூப்பர் மேன் சைன் பேட்மேன் சைன் எல்லாருக்கும் ஒரு நீதி கிடைக்கணும் அதுதான் வந்துட்டு பேட்மேன் சைன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோஸ் வந்து பாதி பாதியாக பிரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க ஸோ இந்த கேமுக்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எண்டிங் இருக்கு ஒன்று சூப்பர் மேன் சைடு எண்டிங் அண்ட் ஒன்று பேட்மேன் சைடு எண்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்மேன் சைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் வந்து பேட் கேவ் அங்கேருந்து தப்பிச்சு பேட் கேவ் வந்துடுறாரு ஸோ பேட் கேவில் வந்து தன்னோட கோல்டு ஐ மீன் கிரிப்டனைட் சூட்டை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு சூப்பர் மேன் எதுக்க தயாராக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் மேனை அடித்தும் போட்டுடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் பேட்மேன் மற்ற ஜஸ்டிஸ் லீக் மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பிரெயினை கூட ஷிப் வந்து எப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க பண்ணி அதே மாதிரி எந்த சிட்டிஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க பட் மோஸ்ட்லி நேரம் இதை பண்ண முடியல அதை நம்ம சூப்பர் மேன் சொல்கிறாரு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன உண்மை தானே அப்படி சொல்கிறாங்க சூப்பர் கேர்ளும் இதுதான் ஒரே வழின்னு சொல்லி நம்ம சூப்பர் மேனை கிரிப்டோனைன் ஹேண்ட் கஃபை வச்சு கஃப் பண்ணி அப்படியே ஃபேண்டம் இருக்கும் அவனுக்கு அமைச்சிட்றாங்க சூப்பர் மேன் போகும்போது சொல்கிறாரு இது மட்டும் என்ன தடுக்காது அப்படி சொல்லிட்டு அவர் வந்து போயிடுறாரு ஸோ இது வந்து பேட்மேன் சைட் எண்டிங் சூப்பர் மேன் சைட் எண்டிங் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்துச்சு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் மேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஷிப் வந்து டேக் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஷிப் சூப்பர் மேனை டேக் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ ஒன்றா வேலை செய்கிறாங்க சூப்பர் மேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட பிரேனேக்காகவே மாறிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேட்மேனை ஆல்ரெடி அவர் டிஃபீட் பண்ணி பேட்மேனையும் பிரேனேக்காக மாற்றிட்டார் நம்ம சூப்பர் கேர்ளை அதே மாதிரி அந்த சூப்பர் மேன் அடித்து வச்ச மாதிரி ஒரு ரெட் சன்கிலாம் அடித்து வச்சுருக்காங்க இனிமேல் உலகம் இப்படி இருக்க போகிறதுலாம் சொல்லி அப்படியே கட் பண்ணிடுறாங்க இதுதான் சூப்பர் மேன் சைடு எண்டிங் ஸோ இந்த விட ஆக்சுவலாக லாங்காக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு லைக் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் மூவி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கண்டென்ட்ஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய சீன் ஆக்சுவலாக விட்டுட்டேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த மூவியை போய் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஒரு அடுத்த நாளை வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ்